അധ്യായം ഇരുപതിൽ ത്വാഹ മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് ഒന്നാം സൂക്തത്തിലെ ത്വാഹ എന്ന അക്ഷര സമുച്ചയം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായ നാമത്തിന് നിദാനം ത്വാഹ നിനക്ക് നാം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് നീ കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണത് ഭൂമിയും ഉന്നതമായ ആകാശങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതത്ര അത് പരമകാരുണികൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു അവനുള്ളതാകുന്നു ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും അവക്കിടയിലുള്ളതും മണ്ണിനടിയിലുള്ളതുമെല്ലാം നീ വാക്ക് ഉച്ചത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു രഹസ്യമായതും അത്യന്തം നിഗൂഢമായതും അറിയും എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല അവന്റേതാകുന്നു ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങൾ മൂസായുടെ വർത്തമാനം നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയോ അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു തീ കണ്ട സന്ദർഭം അപ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഒരു തീ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ അടുത്ത് വല്ല വഴികാട്ടിയേയും ഞാൻ കണ്ടേക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു ഹേ മൂസ തീർച്ചയായും ഞാനാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിനാൽ നീ നിന്റെ ചെരിപ്പുകൾ അഴിച്ചു വെക്കുക നീ തുവ എന്ന പരിശുദ്ധ താഴ്വരയിലാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ബോധനം നൽകപ്പെടുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളുക തീർച്ചയായും ഞാനാകുന്നു അള്ളാഹു ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല അതിനാൽ എന്നെ നീ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അന്ത്യസമയം വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ വ്യക്തിക്കും താൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ഗോപ്യമാക്കി വച്ചേക്കാം ആകയാൽ അന്ത്യസമയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും തന്നിഷ്ടത്തെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടയാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം നീയും നാശമടയുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ നിന്റെ വലതു കൈയിലുള്ള ആ വസ്തു എന്താകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ വടിയാകുന്നു ഞാൻ അതിന്മേൽ ഊന്നി നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആടുകൾക്ക് ഇല അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെയും ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ നീ ആ വടി താഴെയിടൂ അദ്ദേഹം അത് താഴെയിട്ടു അപ്പോഴതാ അതൊരു പാമ്പായി ഓടുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക പേടിക്കേണ്ട നാം അതിനെ അതിന്റെ ആദ്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുന്നതാണ് നീ നിന്റെ കൈ കക്ഷത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കുക യാതൊരു ദൂഷ്യവും കൂടാതെ തെളിഞ്ഞ വെള്ള നിറമുള്ളതായി അത് പുറത്തു വരുന്നതാണ് അത് മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമത്രേ നമ്മുടെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ചിലത് നിനക്ക് നാം കാണിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ അത് നീ ഫിർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക തീർച്ചയായും അവൻ അതിക്രമകാരിയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവേ നീ എനിക്ക് ഹൃദയവിശാലത നൽകണമേ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണമേ എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നീ കെട്ടഴിച്ചു തരണമേ ജനങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സഹായിയെ നീ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ അതായത് എന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ അവൻ മുഖേന എന്റെ ശക്തി നീ ദൃഢമാക്കുകയും എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവനെ നീ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ ധാരാളമായി നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുവാനും ധാരാളമായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുവാനും വേണ്ടി തീർച്ചയായും നീ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ നീ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
മറ്റൊരിക്കലും നിനക്ക് നാം അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിന്റെ മാതാവിന് ബോധനം നൽകപ്പെടേണ്ട കാര്യം നാം ബോധനം നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ നീ കുട്ടിയെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് നദിയിലേക്കിട്ടേക്കുക നദി ആ പെട്ടി കരയിൽ തള്ളിക്കൊള്ളും എനിക്കും അവനും ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവന് എടുത്തുകൊള്ളും ഹേ മൂസ എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇട്ടുതരികയും ചെയ്തു എന്റെ നോട്ടത്തിലായിക്കൊണ്ട് നീ വളർത്തിയെടുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണത് നിന്റെ സഹോദരി നടന്നു ചെല്ലുകയും ഇവന്റെ സംരക്ഷണമേൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെപ്പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ നിന്റെ മാതാവിങ്കിലേക്ക് തന്നെ നിന്നെ നാം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു അവളുടെ കണ്ണ് കുളിർക്കുവാനും അവൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടി നീ ഒരാളെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അതു സംബന്ധിച്ച മനക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ നാം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നിന്നെ നാം പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മതിയൻകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊല്ലങ്ങളോളം നീ താമസിച്ചു പിന്നീട് ഹേ മൂസ നീ എന്റെ ഒരു നിശ്ചയപ്രകാരം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി നീയും നിന്റെ സഹോദരനും പോയിക്കൊള്ളുക എന്നെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അമാന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫിർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക തീർച്ചയായും അവൻ അതിക്രമകാരിയായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് സൗമ്യമായ വാക്ക് പറയുക അവൻ ഒരു വേള ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടുവെന്ന് വരാം അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഫിർ അവൻ ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് എടുത്തു ചാടുകയോ അതിക്രമം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുക തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൂതന്മാരാകുന്നു അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വിട്ടുതരണം അവരെ മർദ്ദിക്കരുത് നിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തവും കൊണ്ടാകുന്നു സന്മാർഗം പിന്തുടർന്നവർക്കായിരിക്കും സമാധാനം നിഷേധിച്ച് തള്ളുകയും പിന്മാറിക്കളയുകയും ചെയ്തവർക്കാണ് ശിക്ഷയുള്ളതെന്ന് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫിർ അവൻ ചോദിച്ചു ഹേ മൂസ അപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും രക്ഷിതാവ് മൂസ പറഞ്ഞു ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെ പ്രകൃതം നൽകുകയും എന്നിട്ട് അതിന് വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആരോ അവനത്ര ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുൻ തലമുറകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ ഒരു രേഖയിലുണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാവ് പിഴച്ചു പോകുകയില്ല അവൻ മറന്നു പോകുകയുമില്ല നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തിത്തരികയും ആകാശത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിത്തരികയും ചെയ്തവനത്രേ അവൻ അങ്ങനെ അതുമൂലം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജോഡികൾ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിന്നുകയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ മേക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുക ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ നാം മടക്കുന്നു അതിൽ നിന്നു തന്നെ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം നാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓരോന്നും നാം ഫിർ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവൻ നിഷേധിച്ച് തള്ളുകയും നിരസിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അവൻ പറഞ്ഞു ഓ മൂസ നിന്റെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജാലവിദ്യ തീർച്ചയായും 
ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കുമിടയിൽ നീ ഒരു അവധി നിശ്ചയിക്കുക ഞങ്ങളോ നീയോ അത് ലംഘിക്കാവുന്നതല്ല മധ്യസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കട്ടെ അത് മൂസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള അവധി ഉത്സവ ദിവസമാകുന്നു പൂർവാഹ്നത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഫിർ അവൻ തിരിഞ്ഞുപോയി തന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടവൻ നിശ്ചിത സമയത്ത് വന്നു മൂസ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു നാശം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷ മുഖേന അവൻ നിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തേക്കും കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ചവനാരോ അവൻ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നതയിലായി അവർ രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇവർ രണ്ടുപേരും ജാലവിദ്യക്കാർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനും നിങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ മാർഗത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം നിങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ അണിയായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുക മികവ് നേടിയവരാരോ അവരാണ് ഇന്ന് വിജയികളായിരിക്കുക ജാലവിദ്യക്കാർ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ ഒന്നുകിൽ നീ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാകാം ആദ്യമായി ഇടുന്നവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊള്ളുക അപ്പോഴതാ അവരുടെ ജാലവിദ്യ നിമിത്തം അവരുടെ കയറുകളും വടികളുമെല്ലാം ഓടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മൂസാക്ക് തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടി തോന്നി നാം പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും നീ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഔന്നത്യം നേടുന്നവൻ നിന്റെ വലതു കയ്യിലുള്ള വടി നീ ഇട്ടേക്കുക അവർ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം അത് വിഴുങ്ങിക്കൊള്ളും അവരുണ്ടാക്കിയത് ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ തന്ത്രം മാത്രമാണ് ജാലവിദ്യക്കാരൻ എവിടെ ചെന്നാലും വിജയിയാവുകയില്ല ഉടനെ ആ ജാലവിദ്യക്കാർ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വീണു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹാറൂന്റെയും മൂസായുടെയും രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഫിർ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ജാലവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാവ് തന്നെയാണവൻ ആകയാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയുകയും ഈന്തപ്പന തടികളിൽ നിങ്ങളെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായതും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നവൻ എന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകളെക്കാളും ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനെക്കാളും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുകയില്ല തന്നെ അതിനാൽ നീ വിധിക്കുന്നതെന്തോ അത് വിധിച്ചുകൊള്ളുക ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ നീ വിധിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിച്ച ജാലവിദ്യയും അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനും തീർച്ചയായും വല്ലവനും കുറ്റവാളിയായിക്കൊണ്ട് തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന പക്ഷം അവനുള്ളത് നരകമത്രേ അതിൽ അവൻ മരിക്കുകയില്ല ജീവിക്കുകയുമില്ല സത്യവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് വല്ലവനും അവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്കുള്ളതാകുന്നു ഉന്നതമായ പദവികൾ അതായത് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അതാണ് പരിശുദ്ധി നേടിയവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം മൂസാക്ക് നാം ഇപ്രകാരം ബോധനം നൽകുകയുണ്ടായി 
എന്റെ ദാസന്മാരെയും കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ നീ പോകുക എന്നിട്ട് അവർക്കുവേണ്ടി സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വഴി നീ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ശത്രുക്കൾ പിന്തുടർന്ന് എത്തുമെന്ന് നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല യാതൊന്നും നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതുമില്ല അപ്പോൾ ഫിർ അവൻ തന്റെ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് അവരെ ബാധിച്ചതെല്ലാം അവരെ ബാധിച്ചു ഫിർ അവൻ തന്റെ ജനതയെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കി അവൻ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിച്ചില്ല ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും തൂർപർവ്വതത്തിന്റെ വലതുഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നാം നിശ്ചയിച്ചു തരികയും മന്നായും സെൽവായും നിങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കിത്തരികയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നാം തന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അതിൽ നിങ്ങൾ അതിരു കവിയരുത് നിങ്ങൾ അതിരു കവിയുന്ന പക്ഷം എന്റെ കോപം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കോപം ആരുടെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നുവോ അവൻ നാശത്തിൽ പതിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നെ നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഏറെ പൊറത്തുകൊടുക്കുന്നവനത്ര അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഹേ മൂസ നിന്റെ ജനങ്ങളെ വിട്ടേച്ച് നീ ധൃതിപ്പെട്ടു വരാൻ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരിതാ എന്റെ പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ പോന്ന ശേഷം നിന്റെ ജനതയെ നാം പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സാമിരി അവരെ വഴി തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂസ തന്റെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കുപിതനും ദുഃഖിതനുമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചു ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാലം ദീർഘമായി പോയോ അഥവാ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കോപം നിങ്ങളിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോടുള്ള നിശ്ചയം നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചതാണോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് താങ്കളോടുള്ള നിശ്ചയം ലംഘിച്ചതല്ല എന്നാൽ ആ ജനങ്ങളുടെ ആഭരണ ചുമടുകൾ ഞങ്ങൾ വഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് തീയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സാമിരിയും അപ്രകാരം അത് തീയിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവൻ ആ ലോഹം കൊണ്ട് ഒരു മുക്രയിടുന്ന കാളക്കുട്ടിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ അന്യോന്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവവും മൂസായുടെ ദൈവവും ഇതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു വാക്കുപോലും അവരോട് മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിയില്ലെന്നും അവർ കാണുന്നില്ലേ മുമ്പ് തന്നെ ഹാറൂൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജനങ്ങളെ ഈ കാളക്കുട്ടി മൂലം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണുണ്ടായത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പരമകാരുണികനത്ര അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുകയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞു മൂസ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവോളം ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ആരാധനയിൽ നിരതരായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് മൂസ പറഞ്ഞു ഹാറൂനെ ഇവർ പിഴച്ചുപോയതായി നീ കണ്ടപ്പോൾ നിനക്ക് എന്തു തടസ്സമാണുണ്ടായത് എന്നെ നീ പിന്തുടരാതിരിക്കാൻ നീ എന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരു പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഹാറൂൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയുടെ മകനെ നീ എന്റെ താടിയിലും തലയിലും പിടിക്കാതിരിക്കൂ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്കിടയിൽ നീ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു എന്റെ വാക്കിന് നീ കാത്തുനിന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് തുടർന്ന് സാമിരിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹേ സാമിരി 
നിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ദൈവദൂതന്റെ കാൽപ്പാടിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പിടി പിടിക്കുകയും എന്നിട്ടത് ഇട്ടുകളയുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം ചെയ്യാനാണ് എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മൂസ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ പോകൂ തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലുള്ളത് തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് പറയലായിരിക്കും തീർച്ചയായും നിനക്ക് നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിയുണ്ട് അത് അതിലംഘിക്കപ്പെടുകയേ ഇല്ല നീ പൂജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ആ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ നോക്കൂ തീർച്ചയായും നാം അതിനെ ചുട്ടരിക്കുകയും എന്നിട്ട് നാം അത് പൊടിച്ച് കടലിൽ വിതറിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അള്ളാഹു മാത്രമാകുന്നു അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല അവന്റെ അറിവ് എല്ലാ കാര്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിശാലമായിരിക്കുന്നു അപ്രകാരം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു തീർച്ചയായും നാം നിനക്ക് നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അവൻ പാപത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നതാണ് അതിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ ആ ഭാരം അവർക്കെത്ര ദുസ്സഹം അതായത് കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന ദിവസം കുറ്റവാളികളെ അന്നേ ദിവസം നീലവർണ്ണമുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് നാം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് അവർ അന്യോന്യം പതുക്കെ പറയും പത്ത് ദിവസമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവരിൽ ഏറ്റവും ന്യായമായ നിലപാടുകാരൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിനെ പറ്റി നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു പർവ്വതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവ് അവയെ പൊടിച്ച് പാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവൻ അതിനെ സമനിരപ്പായ മൈതാനമാക്കി വിടുന്നതാണ് ഇറക്കമോ കയറ്റമോ നീ അവിടെ കാണുകയില്ല അന്നേ ദിവസം വിളിക്കുന്നവന്റെ പിന്നാലെ അവനോട് യാതൊരു വക്രതയും കാണിക്കാതെ അവർ പോകുന്നതാണ് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും പരമകാരുണികന് കീഴടങ്ങുന്നതുമാണ് അതിനാൽ ഒരു നേർത്ത ശബ്ദമല്ലാതെ നീ കേൾക്കുകയില്ല അന്നേ ദിവസം പരമകാരുണികൻ ആരുടെ കാര്യത്തിൽ അനുമതി നൽകുകയും ആരുടെ വാക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവോ അവനല്ലാതെ ശുപാർശ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അവർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പരിപൂർണമായി അറിയാനാവുകയില്ല എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ആയുള്ളവന് മുഖങ്ങൾ കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അക്രമത്തിന്റെ ഭാരം ചുമന്നവൻ പരാജയമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അക്രമത്തെയോ അനീതിയെയോ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല Please subscribe my channel at the rate Kabir MK360 for more videos enable bell icon. Apragaram Arabil parayanam cheyapaduna oru granthamayi nam idine avadaripichirikkunu. Idil nam taakiyid vividha tarathil vivarichirikkunu. Avar sookshmadayullavaragugayo avarkku bodham ulavaakugayo cheyyunnadinu vendi. Saakshal rajavaya Allahu athyunnadanayirikkunu. ഖുർആൻ നിനക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് നീ ധൃതി കാണിക്കരുത് എന്റെ രക്ഷിതാവേ എനിക്കു നീ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് നീ പറയുകയും ചെയ്യുക മുമ്പ് നാം ആദമിനോട് കരാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് മറന്നു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളതായി നാം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യൂ എന്ന് നാം മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമത്രേ അപ്പോൾ അവർ സുജൂത് ചെയ്തു ഇബിലീസ് ഒഴികെ അവൻ വിസമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു ആദമേ തീർച്ചയായും ഇവൻ നിന്റെയും നിന്റെ ഇണയുടെയും ശത്രുവാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം നീ കഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും 
നിനക്കിവിടെ വിശക്കാതെയും നഗ്നനാകാതെയും കഴിയാം നിനക്കിവിടെ ദാഹിക്കാതെയും വെയിലു കൊള്ളാതെയും കഴിയാം അപ്പോൾ പിശാജ് അദ്ദേഹത്തിന് ദുർബോധനം നൽകി ആദമേ അനശ്വരത നൽകുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെപ്പറ്റിയും ക്ഷയിച്ചു പോകാത്ത ആധിപത്യത്തെപ്പറ്റിയും ഞാൻ നിനക്കറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അങ്ങനെ ആദമും ഭാര്യയും ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഇരുവർക്കും തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിലെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തങ്ങളുടെ ദേഹം അവർ പൊതിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആദം തന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ പിഴച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്കൃഷ്ടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുക നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലർക്ക് ശത്രുക്കളാകുന്നു എന്നാൽ എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വല്ല മാർഗദർശനവും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടുന്ന പക്ഷം അപ്പോൾ എന്റെ മാർഗദർശനം ആർ പിൻപറ്റുന്നുവോ അവൻ പിഴച്ചു പോകുകയില്ല കഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല എന്റെ ഉത്ബോധനത്തെ വിട്ട് വല്ലവനും തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അവന് ഇടുങ്ങിയ ഒരു ജീവിതമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അവനെ നാം അന്ധനായ നിലയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ് അവൻ പറയും എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ എന്തിനാണെന്നെ അന്ധനായ നിലയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ കാഴ്ചയുള്ളവനായിരുന്നുവല്ലോ അള്ളാഹു പറയും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു നിനക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നെത്തുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് നീ അത് മറന്നു കളഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ന് നീയും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു അതിരു കവിയുകയും തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അപ്രകാരമാണ് നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് പരലോകത്തെ ശിക്ഷ കൂടുതൽ കഠിനമായതും നിലനിൽക്കുന്നതും തന്നെയാകുന്നു അവർക്കു മുമ്പ് നാം എത്രയോ തലമുറകളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അവർക്ക് മാർഗദർശകമായിട്ടില്ലേ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കും നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിയും മുമ്പേ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടി ഇവർക്കും അനിവാര്യമാകുമായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഇവർ പറയുന്നതിനെ പറ്റി ക്ഷമിക്കുക സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പും സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുമ്പും നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നീ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക രാത്രിയിൽ ചില നാഴികകളിലും പകലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും നീ അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ പ്രകീർത്തിക്കുക നിനക്ക് സംതൃപ്തി കൈവന്നേക്കാം മനുഷ്യരിൽ പല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാം ഐഹിക ജീവിതാലങ്കാരം അനുഭവിപ്പിച്ചതിലേക്ക് നിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നീ പായിക്കരുത് അതിലൂടെ നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നൽകുന്ന ഉപജീവനമാകുന്നു കൂടുതൽ ഉത്തമവും നിലനിൽക്കുന്നതും നിന്റെ കുടുംബത്തോട് നീ നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും നമസ്കാരത്തിൽ നീ ക്ഷമാപൂർവം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക നിന്നോട് നാം ഉപജീവനം ചോദിക്കുന്നില്ല നാം നിനക്ക് ഉപജീവനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്കാകുന്നു ശുഭപര്യവസാനം അവർ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നില്ല പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവ് അവർക്ക് വന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് വല്ല ശിക്ഷ കൊണ്ടും നാം അവരെ നശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു തന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപമാനിതരും നിന്ദിതരുമായി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുമായിരുന്നു നബിയെ പറയുക എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരാകുന്നു നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കുക നേരായ പാതയുടെ ഉടമകളാരെന്നും സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാരെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറാകും 